মাঝে বেঁচে থাকি হাসি কাঁদি নির্দোষ আর উষ্ণ পানীয় চা আলস্য ভেঙে জাগ্রত করে কর্মের ইচ্ছা সেই চায়ের রাজ্যের রাজধানী এই মৌলুবি বাজার চারিদিকে তার সবুজে সবুজ তুলনা হয় না যার সেই প্রকৃতি কন্যা মৌলুবি বাজারের কমলগঞ্জের কুরমা চা বাগান আবৃত মাঠে এই মুহূর্তে যারা বসে আছেন এবং এর বাইরে দেশে বিদেশে টিভিতে বা অনলাইনে যে যেখানে যে অবস্থায় এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভার চলছে ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস স্বাধীন সত্তা মেলে ধরার মাস আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি বিজয়ের শুভেচ্ছা আপনাদের ভালোবাসার সহযাত্রী হয়ে এই ডিসেম্বরে পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে আগামী বছরে ইত্যাদি পা দেবে ছত্রিশ বছরে উনিশশো উনানব্বই সালে ইত্যাদি প্রথম প্রচার শুরু হয় আর উনিশশো চুরানব্বই সালের পঁচিশে নভেম্বর প্যাকেজ অনুষ্ঠান হিসেবে নতুন যাত্রা শুরু করে ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি মাইল ফলো আর এটাই ছিল বেসরকারিভাবে নির্মিত প্রথম অনুষ্ঠান তখন বিটিভি ছাড়া কোনো টিভি চ্যানেলও ছিল না তাই বেসরকারিভাবে অনুষ্ঠান নির্মাণের পথ প্রদর্শক আপনাদের ভালোবাসার অনুষ্ঠান ইত্যাদি আজকের এই আনন্দক্ষণে ইত্যাদি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা আর এই জন্যে কোনো বিশেষ আয়োজন নয় ইত্যাদিকে সাজানো হয়েছে তার চেনা রূপে শিকড়ের সন্ধানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইত্যাদি ধারণের ধারাবাহিকতায় আজ আমরা এসেছি চায়ের রাজধানী এই মৌলভী বাজারে শুরুতে রয়েছে এই মৌলভী বাজার নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত পাহাড় টিলা বন হাওর বাউর বিল ঝর্ণা নদ নদী পরিবেষ্টিত জেলা মৌলভী বাজার জীব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ এ জেলাকে চায়ের দেশও বলা হয় মৌলভী বাজারে রয়েছে অভ্যন্তরীণ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অবকাঠামোগত সুবিধা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আর অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফলে এ জেলা পর্যটন শিল্পের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশের সবচাইতে শীত প্রধান অঞ্চল আবার সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল হিসেবেও এ জেলা পরিচিত তাই ব্যতিক্রমী আবহাওয়া উপভোগ করতে বর্ষা এবং শীত দুটো মৌসুমেই এখানে পর্যটকের ভিড় লক্ষ্য করা যায় খনিজ সম্পদে ও সমৃদ্ধ মৌলভী বাজার এখানে রয়েছে একাধিক গ্যাস ক্ষেত্র সাদা সোনা বলে খ্যাত রাবার এবং তরল সোনা বলে খ্যাত আগর আতর এ জেলার মহামূল্যবান সম্পদ মৌলভী বাজারে রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি রয়েছে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হাম হাম ঝর্ণা জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গভীরে কুরমা বনবিট এলাকায় এই প্রাকৃতিক জলপ্রপাতটি অবস্থিত প্রায় একশো চল্লিশ ফুট উঁচু এই ঝর্ণার সৌন্দর্য দেখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেও পর্যটকরা এখানে আসেন এছাড়াও পর্যটকদের জন্য মৌলভী বাজারে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাইকাবিল মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত মাধবপুর লেক লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান মনু ব্যারেজ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট চা জাদুঘর শ্রীমঙ্গলে প্রবেশ পথে চা কন্যা ভাস্কর্য দু সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতি রক্ষায় শ্রীমঙ্গলে নির্মিত স্মৃতি স্তম্ভ বৌদ্ধভূমি একাত্তর হাইল হাওর হজরত শাহ মুস্তফার মাজার শরীফ জান্নাতুল ফেরদোস কমপ্লেক্স প্রীতিম পাশার নবাববাড়ি ও ইমামবাড়া কয়ঘরের খোঁজার মসজিদ এবং রাজনগরের লাল দুর্গা মন্দির এছাড়াও এখানে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি উৎসব ও ভাষা সমৃদ্ধ চল্লিশটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক ও ভাষাবিদ সৈয়দ মুস্তফা আলীর পৈতৃক ভিটাও এই মৌলভী বাজারে দর্শক মণ্ডলী আমি এখন যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং নারী জাগরণের অগ্রদূত লীলাবতী নাগের পৈতৃক ভিটা থেকে তার জন্ম আসামের গোয়ালপাড়ায় হলেও তার পৈতৃক ভিটা মৌলভী বাজারের রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের এই পাঁচগাঁও গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালের দোসরা অক্টোবর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেতন কলেজ থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন পরবর্তীতে তার পিতার কর্মস্থল পরিবর্তন হয়ে ঢাকায় এলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে উনিশশো সালে তিনি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন তবে বর্তমানে তার এই পৈতৃক ভিটায় কোনো স্থাপনা কিংবা তার কোনো স্মৃতিচিহ্নই নেই 
তার পৈতৃক ভিটার একাংশে মা কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরীর নামে তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বর্তমানে এটি কুঞ্জলতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমরা চাই লীলানাগের বসত বিরতা দখলমুক্ত হোক এবং সেখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোক পরবর্তী প্রজন্ম যেন জানতে পারে লীলানাগ কে ছিলেন দর্শক মণ্ডলী আমার পেছনে যে স্মৃতি সৌধী দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যতম সাহসী যোদ্ধা বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের স্মৃতি সৌধ তার জন্ম ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের খোর্দা খালিশপুর গ্রামে হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিবাহিনীর একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলেন উনিশশো একাত্তর সালের আঠাশে অক্টোবর কমলগঞ্জের ধলই বিউপি বাগবাহিনীর দখলমুক্ত করতে গিয়ে এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে চরম সাহসিকতা আত্মত্যাগ এবং অসামান্য বীরত্বের জন্য তাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান বীর শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয় এবং দু সালের এগারোই ডিসেম্বর তার দেহাবশেষ মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয় উল্লেখ্য আমাদের সাতজন বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব প্রাপ্তদের মধ্যে হামিদুর রহমান ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এছাড়াও মৌলভীবাজারে জন্মগ্রহণ করেছেন আরও অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব এবারে আনন্দ বাদ্য বাজারে এই মৌলভী বাজারে রূপজার হাজারে হাজারে তাই নিয়ে নৃত্য গীতি সাজারে অর্থাৎ মৌলভী বাজারের বিচিত্র চিত্র নিয়ে নাচ ও গান আর এতে অংশগ্রহণ করেছেন অর্ধ শতাধিক স্থানীয় নৃত্যশিল্পী এবং এই চায়ের উপর ভিত্তি করে এই জেলার ব্র্যান্ডিং এর লোগো নির্ধারণ করা হয়েছে ঢাকা সিলের মহাসড়কের পাশে সাত নামক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য চব্বিশ ফুট উঁচু এই ভাস্কর্যটির নাম দেওয়া হয়েছে চা কন্যা 
এর গায়ে লেখা রয়েছে চায়ের দেশে স্বাগতম অর্থাৎ এই ভাস্কর্যটি যেন সবাইকে এই চায়ের দেশে স্বাগত জানাচ্ছে চা বাগানের নৈসর্গিক দৃশ্য চা শ্রমিকদের পাতা তোলার অসাধারণ দক্ষতা এবং কারখানায় চা উৎপাদন প্রক্রিয়া সব কিছুই পর্যটকদের মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয় এসব বাগানে ঢুকলেই মনে হয় কোনো দক্ষ শিল্পী যেন এখানে স্তরে স্তরে সবুজকে সাজিয়ে রেখেছেন আবার কোথাও কোথাও বাগানের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় আনারস আর লেবুর বাগান চা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান শিল্প দু হাজার সাতশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীন দেশে প্রথমে চা পান শুরু হয় ঔষধ হিসাবে আনুমানিক এক হাজার খ্রিস্টাব্দে জাপানিরা প্লেগ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চীন থেকে চা পান করা শেখে ষোলোশো সালে প্রথম চা ইউরোপে প্রবেশ করে এবং ষোলোশো চৌষট্টি সালে এটি জনপ্রিয় পানীয় হিসাবে স্বীকৃতি পায় ইউরোপে আঠারোশো চুয়ান্ন সালে সিলেটের মালনিছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় আর ইত্যাদির ধারণ স্থান এই কুরমা চা বাগান মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে অবস্থিত প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো পঁচানব্বই সালে এছাড়াও এ অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানাধীন বেশ কটি চা বাগান রয়েছে ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড সরকারি মালিকানাধীন দেশীয় সর্ববৃহৎ চা কোম্পানি এই কোম্পানির অধীনে বর্তমানে বারোটি চা বাগান চালু রয়েছে চা হচ্ছে সহজলভ্য সুলভ মূল্যের একটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ও নির্দোষ পানীয় চায়ের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যামিলিয়া সাইনেসিস বাংলাদেশে প্রতি বছর নয় কোটি কেজির বেশি চা উৎপন্ন হয় যার বেশিরভাগই দেশীয় বাজারে বিক্রি হয় বলা হয় নিজস্ব উৎপাদন থেকেই বাংলাদেশের চায়ের চাহিদা মেটানো হয় চায়ের আদি বাড়ি চীনে হলেও বাংলাদেশের শহরে গ্রামে এই পানীয়টি অত্যন্ত জনপ্রিয় চা মানুষের ক্লান্তি অবসাদ কাটাতে সাহায্য করে শরীরকে করে সতেজ একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় সারা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে পঁচিশ হাজার কাপ চা পান করে মানুষ যা দিনে দাঁড়ায় প্রায় দুশো কোটি কাপে আর সেই চা উৎপাদিত হয় এই চা পাতা থেকেই আমরা একজন চা শ্রমিকের সঙ্গে এবার কথা বলবো আপনার নামটা বলবেন একটু অনিতা আচ্ছা অনিতা আপনি কি প্রতিদিন এভাবে চা পাতা তোলেন জি আচ্ছা আচ্ছা প্রতিদিন কতটুকু চা পাতা তোলেন পঞ্চাশ কেজির উপরে তুলি আচ্ছা এই যে চা পাতা আপনারা প্রতিনিয়ত তোলেন আপনার কি চা পান করেন चा उत्पादित मातृभूमि सब एक सूत्रे गाटर बुके मानुषे जन्म মাটির উপরেই মানুষের বসবাস আবার শেষে মাটির কোলেই চির শান্তি যেখানে মাটি আছে সেখানে জীবন আছে যেখানে মাটি নেই সেখানে কিচ্ছু নেই এই মাটি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে জোগায় মুখের আহার মাটির গান আমাদের প্রাণ মাটির মানুষ খাঁটি মানুষ তাই দূর থেকে যখন গ্রামে ফিরে যাই তখন বলি মাটির কাছে ফেরা যখন মাটির কাছে যাই মাটির দেখা পাই মাটির মানুষদের দেখি তখন আকুল হয়ে যাই কাছে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরি তাই বলছি নিজের মাটিকে কখনো ভুলবেন না সবাইকে মাটির সুর অনেক ধন্যবাদ স্যার আসলে স্যার আপনি একজন মাটির মানুষ স্যার গ্রামের থেকে আপনার একজন আত্মীয় আছে गण्यंग আমি 
আপনার জন্য শীতের তাজা সবজি নিয়ে আইছি একদম মাটি থেকে তুলছি সোজা খেতে থেকে আপনার এনে চলে আইছি ভাই জান এই যে দেখেন দাদা দেখেন ঠিক আছে আরে মাটি পড়তেছে মাটি পরিষ্কার করে নিয়ে আসবো না তুমি ঠিক আছে দাও নিচে গিয়ে বসো রাখো দাও দেখো দেখো কি ঠিক আছে দাও फिर कि चोक जोड़ान दृश्य देखे आनंदे भाषी दर्शक मंडल कथा लाउआ छड़ा जतियों उद्यान मौलभीबाजार जिलार कमलगंज और श्रीमंगल आंशिक एलिका नहीं बारोश पंचाश हेक्टर जैगा जुड़े संरक्षित चिरहरित बन यउआ छड़ा जतियों उद्यान उन्नीस पचिस साले तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एखे वृक्षायन शुरू कर परिचित दिक्कत के सुंदरबण पर ही लाउआ छड़ा बन अवस्थान उन्नीसश छियान्ब साले बांगलेश सरकार ये जतियों उद्यान हिसाब से घोषणा कर संरक्षित अंचल मर्यादा दे उचु नीचू टीला जुड़े विस्तृत यह बन एक बनभूम वैशिष्य हल एखे रही है पृथ्वी विभिन्न प्रजात दुर्लभ और विलुप्तप्राय जीवजंतु पाखी कीट पतंग उद्भिद और अर्किड विलुप्तप्राय उल्लुकर जे बन विख्यात ए छाड़ा रही है विचित्र भेषज उद्भिदे बागान जुलभारण विख्यात उपन्यास अवलम्बने माइकेल एंडारसन परिचालित तो, उन्नीसश छाप्पन्न साले मुक्तिप्राप्त तो, अस्कार जयी छवि अराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेज छविटर अंशविशेष चित्रायण कर बने अस्कार जयी छविटी तेरती देशर एक सौ चौदह टी लोकेशने चित्रायण कर उन्नीसश पंचान साले छविटर चित्रायण कर मुक्ति पाए उन्नीस छाप्पन्न साले उद्यान बेड़ानों जन तीन पथ रही है एक तीन घंटार पथ एक एक घंटार पथ और एक आधा घंटार पथ प्राकृतिक सौंदर्य अन्य लावा छोड़ा बन के अने प्राकृतिक जदुघर थे प्राय सारा बचर ही एखे पर्यटक भीड़ लेगे ही थे तब शीत मौसुमे एर संख्या एक बेड़े जाए नागरिक कोलाहल एड़िए बन जदुघर एले मन का भरे उठे प्रशांति और चोखे सीमान धरा दे प्रकृति लावा छोड़ा उद्यान भेतर रही है खासिया पुंजी एखे खासिया बन और प्रकृत संगे एक गढ़े तुले तर आवास क्षुद्र नृगोष्ठी एक खासिया सम्प्रदायर एकम्र आदि पेशा पान चाष तर पान खासिया पान नाम परिचित यह पान विशेषत हल यान बे शक्त पुरु ए खेते आलदा सार खासिया पान चाष करते बरजे प्रयोजन है ना ता पहाड़ बिस्टित तो उँचू गाचे पान चाष कर खासिया पान संग्रह पर्यटक विमोहित कर दर्शक मंडल पेचने देखते असाधारण सौंदर्य से माधवपुर लेक मलुबाजार जिलार कमलगंज उपजार आठनक माधवपुर इनियन प्राकृतिक सौंदर्य अपूर्व सुंदर एक कृत्रिम जलाधार माधवपुर लेक एर अवस्थान हे माधवपुर चा बागान एगारो नम्बर सेक्शने उन्नीस सौ पैंसठ साले चा बागान तीन टीलार मध्य बाँध दिए एक कृत्रिम जलाधार तैरिवे स्थानटी मलुबीबाजार जिला चल्लिस किलोमीटर दक्षिणे और श्रीमंगल के दस किलोमीटर पूर्वे अवस्थित एर आयतन हे पंचाश एकर एट दर्घे प्राय साढ़े तीन किलोमीटर स्थान भेदे प्रस्तुत हे एक चौष्टि फुट थ नश चौराशी फुट एखानकार ह्रदे पानी रही है नील पद्म और बेगुनी सपला शीते अतिथि पाखी एवं बचर जुड़े नाना जतर पाखी के एखे मन आनंदे भेसे बेड़ाते देखा जाए शीत मौसुमे शिक्षार्थी सह भ्रमण पिपासा दले दले आसें माधवपुर लेक देखते कथा आज दुनिया पार है ना सुनिया और गुनिया तबु तो मानुष गणकर का जाए हाथ गणाते चाय फलाफल की पाय देख साधारण मानुष एजारे कारण छा जिनपत दाम हटात कर इनकाम टन फूरिए जाए एकटू डिम बजार आलू भट्टा जो दूटे भात खाइए बाचपो ताओ माझे माझे समस्या हो जाए 
আমার কাছে আসছেন কেন আমার কাছে তো মানুষ আসে আগামী বছর কেমন যাবে সেটা জানতে ব্যবসাবাদ দিবি বাজাবাদ দিয়ে আসার দিয়ে সংসারে সুখ দুঃখ স্বামী প্রক্রিয়া আর আগামী বছর ভাগ্যটা কেমন হবে সেটা জানতে ভাই আমি সাধারণ মানুষ আমার ওই সব যায় নিয়ে কোনো লাভ নাই বড় লোকরা জ্যোতিষীর দ্বারে যায় না তাকে ভাগ্য তারা নিজেরাই গড়িয়ে নাই জ্যোতিষীর কথায় তাকে কিছু আসেও না যায়ও না সময় মতো তাকে ব্যবসা বাড়িয়ে যায় এক দেড় দেড় টাহা আসতে থাকে আর এক দেড় দেড় টাহা বিদেশ পাচার হয়ে যায় আমার তো মা পা পয়সা হিসেব করিয়া চলতে হয় এই জন্য বাজার দরটা আমার কাছে বিরাট সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে বলেন কি জানতে চান বাজারে কোন সময় কোন জিনিস দাম বাড়িয়ে যায় তা কেউ জানে না এই জন্য জানতে চাচ্ছিলাম ওই নতুন বছরে কোন কোন সবজির দাম বাড়তে পারে আচ্ছা ওই পেঁয়াজের দাম কি বাড়বে না কমবে ডিমির দাম আর বাড়বে না তো আচ্ছা ওই চিনি খাওয়া কি সাইড এই দেওয়া লাগবে আর ওই আলুর ভবিষ্যৎটা কি আমি সবজি বেশি সবজি দামের খবর রাখুন ও এটা কি বলবো পরে বিয়ে সাথী ব্যবসাপাতি সংসারে সুখ দুঃখ মানুষের কত সমস্যার ভবিষ্যৎ আপনি বলে দিতে পারতেছেন আরে সামান্য কেন সবজির ভবিষ্যৎ বলতে পারবেন না আপনি কিরম যত্ন আরে পৃথিবীর কোনো জ্যোতিষী আমাকে বাজার সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যৎদারি করতে পারবো না অন্য কোনো সমস্যা থাকলে বলেন না রে ভাই এই আলু পটল সাইল ডাইল আটায় এটি আমাকে কাছে বড় বিপদ এই জন্যই দামটা আগে জানতে পারলি একটু সতর্ক হয়ে চলতাম মানে এই বছরে একটু বেশি বেশি কিনে রাখতাম আর কি ইনি আছেন কিনে খাবার মূল্য চিন্তায় আর অন্যদিকে এক মা আছেন যুগের হুজুগে ভুগে বেড়ে ওঠা ছেলে মেয়েদের খাদ্য কিনে খাওয়ার বাড়াবাড়ির দুশ্চিন্তায় এই যে এই যে শোনো আটা ময়দা দোকানে ফেরত দিয়ে আসো আর নইলে গরিব মিসকিনকে দিয়ে দাও তুমি রুটি বানাবে কি করে আমি আর রুটি বানাবো না তাহলে আমার ছেলে মেয়েরা খাবে কি ছেলে মেয়েদের খাবার চিন্তা করে তো কোনো লাভ নেই ওরা আর আমার খাবার খেতে চায় না কি বলছো তুমি এসব কি বলছি মানে শোনো সারা শহর ভর্তি মায়ের ঘুটে মায়ের দোয়া মায়ের বিরিয়ানি মায়ের ভাত মায়ের পরোটা মায়ের দোয়া কেক মায়ের দোয়া হালি আর ওলিতে গলিতে মায়ের দোয়া হোটেলের চেন সব তো আছে সারা শহর ভর্তি মা এত মায়ের ভিড়ে আমারে আর তাদের দরকার কি মুশকিল তাহলে ওরা খাবে তো কি তুমি খালি খালি ওদের খাবারের চিন্তা করতেছো ওদের খাবারের তো অভাব নাই আর খাবার দাওনের লোকের অভাব নাই ইচ্ছে করলে যে কোনো মায়ের দোকানের হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসতে পারে নইলে পার্সেল তো আছেই মোবাইলে যা মন চাই অর্ডার দিয়ে দেয় কিছুক্ষণের মধ্যে সাইকেল অথবা মোটর সাইকেলে খাবার নিয়ে আসে জানা ইন্টারকমে স্যার আপনার খাবার এসেছে চাউমিন পাস্তা নুডলস আর চিকেনের নানা আনপ কিন্তু এসব তো প্রতিদিন খাওয়া ভালো না ওরা কি সে কথা শুনবে খাবারের প্যাকেট নিয়ে যে যার রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে গিলতে থাকে কিন্তু এভাবে প্রতিদিন খেলে তো অসুস্থ হয়ে যাবে হয় নাই কে বলল ছেলে তো রেগুলার গ্যাসের ট্যাবলেট ধরেছে আর মেয়ে সকালবেলা উঠে বলে কি মা পেট ব্যথা মাঝে মাঝে মনে হয় বলি অনলাইনে অর্ডার দিয়ে ওষুধ খা নইলে মায়ের দো ফার্মেসিতে যা অনলাইনে সব খাবার খাওয়া তো বন্ধ করতে হবে নইলে কি বিপদ হবে সে তো তুমি আমি বুঝি ওদের বোঝাবে কে শুরু করছি আমন্ত্রিত দর্শকদের জন্য পর্ব আমার দুপাশে রয়েছে সবুজে সবুজে ভরা চা বাগান আর পেছনে চমৎকার কৃত্রিম রথ আর সামনে রয়েছেন হাজার হাজার দর্শক দূর থেকে দেখলে মনে হয় চা বাগানের মাঝখানে এক খণ্ড জনসমুদ্র এই দর্শকের মাঝখান থেকে আমরা চারজন দর্শক নির্বাচন করব আমাদের পরবর্তী পর্বের জন্য আমাদের প্রয়োজন দুজন নারী এবং দুজন পুরুষ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া যথারীতি প্রশ্ন এবং উত্তর যেহেতু আমরা আজ মৌলবাজার এসেছি তাই এই অঞ্চলের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আপনাদের কিছু প্রশ্ন করব আমার সামনে রয়েছে রানা আর এদিকে রয়েছে মামুন তারা ঈশ্বরিক উত্তরদাতাদের বাসাই করবে তাহলে শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন লাউয়া ছড়া জাতীয় উদ্যানে একটি অস্কার জয়ী ছবির চিত্রগ্রহণ হয়েছিল বলতে হবে এই ছবিটির নাম এটি পরিচালনা করেছিলেন কে এবং এটি কটি দেশে চিত্রায়িত হয়েছিল আমার আছে জল হুমায়ুন আহমেদের লিখ হয় নেই অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড ইন 80 ডেজ এই ছবির নাম কে পরিচালনা করেছিলেন আমি পরিচালক আমার বলো না পরিচালকের নাম হচ্ছে জুল বান আপনার তো হয় নেই অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড ইন 80 ডেজ মাইকেল অ্যান্ডারসন এবং বিশ্বের তেরোটি দেশে এটি চিত্রায়িত হয়েছিল অনেক ধন্যবাদ উত্তর জড়ি হয়েছে তেরোটি দেশে একশো চোদ্দটি লোকেশনে চিত্রায়িত হয়েছিল আপনার নাম আমার নাম মোহন রবিদাস একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করি অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী প্রশ্ন বন্ধু তোর লাইগারে আমার তনু জড় জড় গানটির রচয়িতাকে এবং তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন শাহ আব্দুল করিম না হয়নি এখানে একজন সৈয়দ শানুর মৌলবী বাজার জেলার রাজনগর উপজেলার গড়গাঁও ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন ধন্যবাদ উত্তর সঠিক হয়েছে আপনার নাম রাজ দত্ত আমি একটি প্রিন্ট মিডিয়ায় কাজ করি ধন্যবাদ আমরা দুজন পুরুষ দর্শক পেয়ে গেলাম এবার আমাদের প্রয়োজন দুজন নারী পরবর্তী প্রশ্ন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং লেখক সৈয়দ মুস্তফা আলীর পৈতৃক ভিটা এই মৌলবী বাজারে বলতে হবে তার জন্ম কবে এবং কোথায় হয়েছিল তৎকালীন
কি করেন আপনি শিক্ষার্থী অনেক ধন্যবাদ চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে বর্তমানে ওসমানী উদ্যানের সামনে যে ঐতিহাসিক কামান শোভা পাচ্ছে সেটি তৈরি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন এই মৌলভী বাজারেরই একজন কর্মকার বলতে হবে তার নাম কি এবং তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন আমরা আমাদের নির্বাচিত চারজন দর্শক পেয়ে গেছি এবার তাদের নিয়ে শুরু করব আমাদের দ্বিতীয় পর্ব আমরা জানি মৌলভী বাজার জেলার রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর এখানকার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি উৎসব এবং ভাষা আমরা আজ এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি মণিপুরী সম্প্রদায়ের কজন নৃত্যশিল্পী এবং বাদককে এবং আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন বাংলা ঢোল বাদক এবং একজন দোতারা বাদককে সাথে রয়েছেন দুজন নৃত্যশিল্পী আমরা সাধারণত বাজনার তালে নাচি আপনাদের সেই কাজটি করতে হবে এবারে এই আমন্ত্রিত শিল্পীরা নাচবেন এবং আপনারা তা ভালো করে লক্ষ্য করবেন কারণ আপনাদেরও তাদের নাচ অনুকরণ করে নাচতে হবে এবং যিনি সবচাইতে ভালো অনুকরণ করতে পারবেন তিনি হবেন আমাদের আজকের কম্পিউটার বিজয়ী তাহলে আমরা বাজনা শুরু করছি শুরুতে মণিপুরী তালে নৃত্য আপনারা বাজান আপনারা এসে নাচুন আসুন আপনাদের পাড়া বাদ্যযন্ত্রের তালে আপনারা নাচুন জানি আপনারা কেউ নৃত্যশিল্পী নন তারপরে চেষ্টা করেছেন কেউ সমান্তালে নাচতে যুদ্ধ করেছেন কেউ শারীরিক কসরত করেছেন কেউ নাচতে চেষ্টা করেছেন তবে সব কিছু মিলিয়ে সবচেয়ে ভালো নৃত্যভঙ্গি করেছেন টিকলি দে তার জন্য করতালি কারণ তিনি আছে আমাদের কম্পিউটার বিজয়ী আর বাকি যারা রয়েছে তাদের কারণে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই আপনাদের সবার জন্যই রয়েছে আমাদের কাছে সব সবাইকার মহামূল্যবান পুরস্কার এই বই রয়েছে পরিবেশ বন্ধু গাছ আর রয়েছে কেয়ার গিফট সামগ্রী সবগুলি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে কেয়া কসমেটিক্স লিমিটেডের সৌজন্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ গানে শুনেছি আকাশেতে লক্ষ্য ধারা চাঁদ কিন্তু একটারে এখন তারা শুধু আকাশে নয় তারা এখন হাজার মিডিয়া ভরা কোনোটা লাইনে কোনোটা অনলাইনে আর তাই নাম হলো তার তারকা বাজার ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন কি করতে পারি আমি আপনার কাছে কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই আমরা জানি চাল ডাল আটা মধ্যে তিন মুন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেখানে পাওয়া যায় তাকে বাজার বলে 
কিন্তু তারকা বাজার অর্থাৎ স্টার মার্কেট বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন তারকারা তো স্বপ্নের মানুষ ধরো ছোঁয়ার বাড়ি তাদের আবার কেমন বাজার এখন আর সেই স্বপ্নের দিন নাই তিরিশ চল্লিশটা চ্যানেল ওটিপি ইউটিউব ফেসবুক টিকটকে নানা ধরনের নানা জাতের নানা পদের অনুষ্ঠান ফলে সেলিব্রিটি এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় আগে ছিল টিভি ফিল্মের সেলিব্রিটি এখন অনলাইনে নানা জাতের সেলিব্রিটি সবাই স্টার কিন্তু এই তারকা বাজার নামটা দেওয়ার কারণটা কারণ এইখানে এখন সব ধরনের তারকাদের খোঁজ পাওয়া যায় বলতে পারেন স্টার কন্ট্রাক্ট এজেন্সি শুধু নায়ক নায়িকা বা নাচ গানের শিল্পীই না খেলার স্টার রেসিপি স্টার টক স্টার সব পাইবেন চারিদিকে এখন স্টার আর সেলিব্রিটিদের ছড়াছড়ি सत्यार তাদের এক নজর দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টায় বিসিল কেটে এসে দাঁড়ায় থাকতো ছেলে মেয়েরা পত্রিকা থেকে তাদের ছবি কাটে অ্যালবাম বানিয়ে রাখতো আর এখনকার শিল্পীরা তো ভিউ শিল্পী ভিউ নাই তো শিল্পী নাই আর আগের নায়ক নায়িকারা কেউ ফেসবুক ইউটিউব টিকটকের ভিউ দিয়ে শিল্পী হয় নাই তারা এই জন্য এখনও ঝরে নাই মানুষের অন্তরে আছে আর আজকালকার এই যে ভিউ মার্কা শিল্পীরা আজকে মিডিয়াতে আসছে কিছুদিন থাকবে তারপর ঝরে যাবে এমন তারা ঝরে যায় বাজার পড়ে যায় বলে নিজেই সরে যায় আবার নতুন তারায় ভরে যায় এভাবেই অনেকেই করে খায় এই বাজার ছেড়ে চলুন এবার একটু হাঁটে যায় তবে হাঁটে যা পাই তা কিন্তু এখানে নাই আছে পরিত্যক্ত মলিন পলিথিন পরিবেশের জন্য পলিথিন একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ কারণ এটি একটি অপচনশীল পদার্থ যে কারণে এর উৎপাদন বিপণন এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ অথচ সবার হাতে হাতেই পলিথিন কারণ আমাদের নিত্যদিনের বাজার সদাই মানি হচ্ছে পলিথিনের ব্যবহার হাটে বা বাজারে পলিথিন কিনতে পাওয়া গেলেও মৌলভী বাজারে রয়েছে পরিত্যক্ত পলিথিনের এক ব্যতিক্রমী হাট নাম পলিথিনের হাট আর এই উদ্যোগটি নিয়েছে মৌলভী বাজার পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পরিবেশ রক্ষায় এই হাটে পরিত্যক্ত পলিথিন ক্রয় করেন মৌলভী বাজার পৌর কর্তৃপক্ষ এই হাটে বিক্রেতা অনেক হলেও ক্রেতা একজন আর তিনি হচ্ছেন মৌলভী বাজার পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ ফজলুর রহমান সপ্তাহে একদিন প্রতি রবিবার বেলা তিনটা থেকে মেয়র চত্বরে বসে এই হাট পলিথিন বিক্রেতা অর্ধ শতাধিক নারী পুরুষ পলিথিনের বস্তা নিয়ে হাজির হন মেয়র চত্বরে কেউ মাথায় করে কেউ কাঁথে করে বস্তা ভরে পলিথিন নিয়ে আসেন এই হাটে বেশিরভাগ বিক্রেতাই খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ পৌর কর্মচারীরা প্রতিটি বস্তা ওজন দিয়ে পরিমাণ নির্ধারণ করেন প্রতি কেজি পলিথিনের দাম প্রথমে পঞ্চাশ টাকা নির্ধারিত হলেও পরে প্রতি কেজি পরিত্যক্ত পলিথিনের দাম পনেরো টাকা ধার্য করা হয় মেয়র মহোদয়ের উদ্যোগে মলিবাজার শহর এখন প্লাস্টিক এবং পলিথিন মুক্ত হতে চলেছে উদ্যোগে এই শহর পরিচ্ছন্ন হবে এবং দূষণ মুক্ত হবে এর ফলে শহর জলাবদ্ধতা মুক্ত হবে পয়নিষ্কাশন সহজ হবে এবং এটি একটি গঠনমূলক কাজ বলে আমরা মনে করি মলিবাজার শহরকে পরিবেশ বান্ধব এবং জলাবদ্ধতা মুক্ত শহর গড়ার লক্ষ্যে পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পলিথিন হাট বসিয়েছি প্রতি হাটে আমরা আশি থেকে নব্বই হাজার টাকার পলিথিন ক্রয় করি পরিমাণ হচ্ছে সাড়ে তিন থেকে চার টন এবং হাট থেকে আমরা এগুলো ক্রয় করার কারণে নিম্ন আয়ের মানুষরা উপকৃত হচ্ছে এবং শহর পরিবেশ বান্ধব শহর হয়েছে পরিবেশ শুধু পলিথিনের জন্যই নয় আরও অনেক কারণেই নষ্ট হয় বিশেষ করে শিল্প সংস্কৃতির পরিবেশ নষ্ট হলে কষ্ট একটু বেশি হয় এবং যদি তা এ দেশি হয় কিন্তু এই নষ্টকে স্পষ্ট করে এক পশলা মশলা ভরে যারা তুলে ধরে তাদেরও আদর্শ ভ্রষ্ট বলা যায় দেখুন আপনারা অস্থির হবেন না আপনারা একটু শান্ত হন আমি আপনাদের সবার প্রশ্ন কে বলেছে এই কথা বলতে পারেন হাওয়া থেকে পাওয়া কিন্তু আপা আগের হাজবেন্ডের সঙ্গে আপনার ডিভোর্সের কারণটা কি ছিল ওটা আমি আপনাদের কেন বলবো এটা আমার পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু আপা শিল্পীদের তো বলা হয় পাবলিক প্রপার্টি আমাদের জন্য আপনারা শিল্পী আপনাদের খারাপ ভালো দর্শকদের প্রভাবিত করে দেখেন 
আমি কিন্তু মানসিকভাবে অনেক অশান্তিতে আছি কেন আপা কি নিয়ে অশান্তি ওটা তো বলা যাবে না শুনছি এর মধ্যে নাকি আপনি বিয়ে করে ফেলেছেন কি আশ্চর্য আমি বিয়ে করলে আপনার অসুবিধা কি না না কোনো অসুবিধা নাই আপনার বিয়ে আপনি করবেন যাকে খুশি তাকে করবেন কিন্তু আমাদের জানাই তো অসুবিধা কি বিয়ে করার সময় তো খুব ঢাক ঢোল পিটিএ মিডিয়াকে জানিয়ে তারপর বিয়ে করেন কিন্তু যখন ডিভোর্স দেন তখন কাউকে কিছু বলতে যান না আবার দুই তিনবার যখন বিয়ে করেন সেটাও জানান না আমরা কিন্তু ঠিকই জানতে পারি অথচ আপনাদের কি কিছু জিজ্ঞেস করলেই আপনারা খেপে যান কেন আমি তৃতীয়বার বিয়ে করিনি ওটা উদাহরণ দিল কিন্তু আপনি না করলো আপনাদের মধ্যে অনেকে তিনবার বিয়ে করেছে সেটা আমাকে কেন বলছেন শুনেন এক গামলা দুধের মধ্যে যেমন এক ফোঁটা দই করলে পুরো দুধটাই নষ্ট হয় তেমনি একজনের কারণে দশ জনের বদনাম হয় আসলে আপনাদের কীর্তি কালাপ শিল্পীদের সব মানানি করে আপনাদের মধ্যে অনেকে ড্রিঙ্ক করে সিগারেট খায় একে একে হাক অসুবিধা নাই কিন্তু সেটা ফোকাস আসে কেন অনেক সময় সিসিটিভির ফুটেজেই তো ধরা পড়ে আমি আপনাদের কোনো কথা জবাব দিব না দিবেন না ঠিক আছে আমরা তো আর আপনাকে জোর করে কথা বলাতে পারব না কিন্তু আফা আপনাদের মতো কিছু শিল্পীর কারণে এখন ভদ্র ঘরের মেয়েরা এই লাইনে আসতে চায় না ভেরি স্যাড আচ্ছা ভাই দেশে এত খবর থাকতে আপনারা এতগুলো ক্যামেরা নিয়া এর সাক্ষাৎকার নিতেছে উনি কয়টা বিয়ে করছে কয়টা প্রেম করছে তারপরে কার পোশাকের দাম কত কোন মডেলের ঘড়ি পরে কার স্যান্ডেলের কি রং এগুলি কি কোনো বিষয় আরে হ राजधानी এবং এই খ্যাতি কিন্তু সেই মোগল আমল থেকেই এই আগরাতরকে অনেকেই বলেন তরল সোনা প্রতি বছর এখান থেকে কোটি কোটি টাকার আগরাতর রপ্তানি হয় মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেজন্য বলা হয় সুজানগরের আতর দেশে দেশে সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে এখানে প্রায় তিনশো পঞ্চাশটির মতো আগরাতরের কারখানা রয়েছে এখানকার একতলা আতরের দাম প্রায় দশ থেকে বারো হাজার টাকা এবং বছরে প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো কোটি টাকার আতর এখান থেকে রপ্তানি করা হয় এই এলাকার আগর চাষের ইতিহাস প্রায় চারশো বছরের এখানে আসলেই দেখা যাবে গ্রামীণ রাস্তার দুপাশে সারি সারি আগর গাছ এবং গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গড়ে উঠেছে আতর তৈরির কারখানা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি আগর গাছে এভাবে পেরেক মারা হয়েছে আমরা এখানে কথা বলবো একজন কারখানা মালিকের সঙ্গে আপনার নাম মামুন আহমেদ আপনাদের কটা কারখানা আমাদের চারটা কারখানা আচ্ছা এই গাছে যে পেরেক মেরেছেন এটা কেন আতর তৈরি হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাড়ির উঠোনের এক পাশে ফালি ফালি করে কাটা হচ্ছে আগর গাছ আরেক পাশে সবাই মিলে ফালি কেটে ছোট ছোট টুকরো করার কাজ করছেন এরপর সেই কাঠ কারখানায় পানিতে ভেজানো হয় এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত তারপর সেগুলো স্টিলের ডেকচিতে দিয়ে অনবরত জাল দেয়া হয় এই জাল দেয়া কাঠের টুকরো থেকেই সনাতন প্রক্রিয়ায় যে নির্যাস বের হয় সেটাকেই বলা হয় আতর তেল তারপর বোতলবন্দি হয়ে সেই আতর চলে যায় দেশের বাইরে মৌলভীবাজারে আগত পর্যটকদের জন্য আগরের রাজধানী খ্যাত সুজানগরের গুরুত্ব অপরিসীম যে কারণে এই আতরের সুঘ্রাণ নিতে অনেক পর্যটকই আসেন এই বড়লেখা উপজেলায় দর্শক মণ্ডলী রঙিন বেতের বুননে শীতল পাঠি আমাদের সুপ্রাচীন লোকশিল্পের এক অনন্য ঐতিহ্য শুধু তাই নয় দু হাজার সালের এই ডিসেম্বর মাসেই ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশ্ব তালিকায় স্থান পেয়েছে আমাদের এই শীতল পাঠি শীতল পাটি গ্রীষ্মকালে যেমনি আরামদায়ক তেমনি এটি হচ্ছে স্বস্তিদায়ক তাই গ্রীষ্মকালের আদর এবং কদর বেড়ে যায় অনেক গুণ শীতল পাটির সঙ্গে শীতল শব্দটি যুক্ত হওয়ার কারণেই বোধ হয় এর নাম হয়েছে শীতল পাটি শীতল পাটির প্রধান উপাদান মূর্তা বেদ জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর ও বড়লেখা উপজেলা শীতল পাটির জন্য বিখ্যাত এসব এলাকার নারী পুরুষেরা বংশ পরম্পরায় এই একই কাজ করে থাকেন আমরা এসেছি এই বড়লেখা উপজেলারই একটি গ্রামে দাসের বাজারে কথা বলবো একজন শীতল পাটি শিল্পের সঙ্গে আপনার নামটা একটু বলবেন শ্রীমন্ত দাস একটা পাটি বানাতে কতদিন লাগে আপনাদের 
खुशी भद्रजन कादारण शोक और से बोधय शोक स्टूडियो शोक क्षेत्र छबीर खेले बदभ्यसान দেখো প্রতিদিন এই ফ্যান নিয়ে আমার ঘ্যান ঘ্যান ভালো লাগে না তোমাকে তো বলেছি তোমার যদি এত ঠান্ডা লাগে তাহলে তুমি লেপ গায়ে ঘুমাও তোমার যদি এত গরম লাগে তুমি অন্য রুমে যাও কি আমি অন্য রুমে যাব একটু কো ফ্যানের বাতাসের জন্য তুমি আমাকে রুম থেকে বের করে দিতে চাচ্ছো কেমন মানুষ তুমি এত বছর আমার সাথে সংসার করতে তুমি আমাকে একটু কো চিল্লে না ফ্যানটা বন্ধ করতে বলেছি তাই বলে আমি অচেনা হয়ে গেলাম আমি যদি গরমে কষ্ট পাই তোমার খারাপ লাগবে না ফ্যানের বাতাসে যদি আমার শরীর খারাপ হয় তোমার খারাপ লাগবে না তোমাকে কোনো কিছু বলে লাভ নাই রাত অনেক হয়েছে সকাল আমাকে অফিসে যেতে হবে আমি এখন ঘুমাবো ফ্যান না চালালে আমারও ঘুম আসবে না সুতরাং আমি ফ্যান চালাবো কি আর করব তোমার যা খুশি তাই করো কারণ এটা না চালার উপর যত তুমি থামবে না এক কথা দুই কথা ঝগড়া হবে তারপর সংসারে অশান্তি সুতরাং চালাও আরো জোরে চালাও আমার শরীর খারাপ হোক ফুল স্পিডে ফ্যান চালাও আমার ঠান্ডা লাগো কাশি হোক নিউমোনিয়া হোক অ্যাজমা হোক যা কিছু হোক শ্বাসকষ্ট হোক তারপর আমি মরি তুমি সারা জীবন ফ্যানে বাতাস খেও सिलेटे श्रीमंगल थे शिक्षिका लिपिमणि लिखे जानते विजय प्रिय अनुष्ठान मौलभी बजारे चा बागान एलिक अनुष्ठित से विशेष कृतज्ञता प्रकाश कर एक विषय जानाते चाह श्रीमंगल एक सांबादिक विकुल चक्रवर्ती जार बर्तमान परिचय मुक्तिजुद्ध एक तथ्यचित्र तो और स्मारक संग्राहक हिसेब जिन्ह प्रतियत प्रदर्शन माध्यम तुले धरन महान मुक्तिजोधा साफल्य और गौरवगाथा दो हज़ार साल जिन्हें 
গণহত্যায় শহীদ পরিবারের ছবি তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিভিন্ন স্মারক চিঠি ও অনেক অজানা তথ্য সহ মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি সংরক্ষণে ছুটে বেড়াচ্ছেন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে সংগ্রহিত এসব জিনিস নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখছে জানতে পারছেন মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা ইতিহাস তার সংগ্রহিত তথ্যে উঠে এসেছে অনেক বীরাঙ্গনা ও বীর মাতাদের ত্যাগের আত্মকাহিনী চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে অনেকগুলো বদ্ধভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় স্থান যেখানে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ আর এ জন্য অনেকেই তাকে এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা বলেও অভিহিত করেন ইত্যাদির মাধ্যমে তার এই কার্যক্রম তুলে ধরলে আরও অনেকেই হয়তো এই কাজে উৎসাহিত হবেন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিকুল চক্রবর্তীর এই মহান কার্যক্রমের কিছুটা হলেও আমরা তুলে ধরলাম আপনার মতো আমরাও আশা করি তার এই কার্যক্রম দেখে আর অনেকেই অনুপ্রাণিত হবেন ঢাকা নিকেতন থেকে সুরমা আক্তার লিখেছেন ইদানিং সন্ধ্যা হলে শহরের বিভিন্ন রাস্তার ফুটপাথ জুড়ে খোলা খাবারের ভ্যানগাড়ি দেখা যায় এসব খাবারের মধ্যে মুরগি এবং গরুর মাংসের বিভিন্ন আইটেম আর চটপটি বিক্রি করা হয় ক্রেতাদের সামনেই তৈরি করা হয় চিকেন ফ্রাই কাবাব কারি পরোটা সহ বিভিন্ন আইটেম খাবারগুলি কতদিনের পুরনো কিংবা ব্যবহৃত তেল মশলা আদৌ খাবারের যোগ্য কিনা জানা নেই সন্ধ্যা হলেই এসব দোকানে তরুণ তরুণীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ফুটপাথের এসব খাবার কি স্বাস্থ্যসম্মত লক্ষণীয় বিষয় হল যে গ্লাসে পানি দেওয়া হয় সেই গ্লাস এবং প্লেটগুলি একই বালতির পানিতে বারবার ধোয়া হচ্ছে বড় বড় হোটেল রেস্টুরেন্টের মতো এসব স্ট্রিট ফুডের দিকেও মোবাইল কোর্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিত আশা করি ইত্যাদি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে আপনার চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা গুরুত্ব সহকারে প্রচার করছি কিন্তু এসব প্রতিরোধের গুরু দায়িত্ব যাদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখার জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বিষয়টি যেহেতু স্বাস্থ্যসম্মত নয় তাই ভোক্তাদেরও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সচেতন হওয়া প্রয়োজন ইত্যাদির কাছে চিঠি লেখার ঠিকানা পরিচালক ইত্যাদি জিপিও বক্স নম্বর দুই ছয় সাত চার জিপিও ঢাকা এক শূন্য 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 ইমেল করতে পারেন ইত্যাদি টু এই ঠিকানায় এছাড়াও ইউটিউবে ইত্যাদি দেখতে পারেন ফাগুন অডিও ভিশন চ্যানেলে ধন্যবাদ দর্শক মন্ডলী কথা বলছি কোরিয়ার রাজধানী সিউল থেকে কোরিয়ানরা সিউলকে সোলো বলে থাকেন ঢাকা যেমন আমাদের প্রাণকেন্দ্র সিউলও তেমনি কোরিয়ানদের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় বিশ্বের দশম বৃহত্তম মহানগরী এশিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর অন্যতম এই শিওল আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এই শিউল টাওয়ারের সামনে এই শিউল টাওয়ারকে বলা হয় এন শিউল টাওয়ার অর্থাৎ নামসন শিউল টাওয়ার দু সালের সংস্কারের পর এই টাওয়ারটির নামকরণ করা হয় এই এন শিউল টাওয়ার এই টাওয়ারের ভিত্তি বেশ উঁচুতে অবস্থিত বলে টাওয়ারে আসতে হলে ক্যাবেল কারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নেমে সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের পাদদেশে আসতে হয় অর্থাৎ এখানে এক সময় এটি ছিল যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হতো এই টাওয়ারটির উচ্চতা হচ্ছে সাতশত আটচল্লিশ ফুট উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে এটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় আমি এখানে আসার পথে লক্ষ্য করেছি এই টাওয়ারের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে কোটি কোটি তালা এই টাওয়ারে এসে প্রেমিক প্রেমিকেরা তাদের পছন্দসই একটি তালা লাগিয়ে দুজনের ভালোবাসাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে থাকে অর্থাৎ প্রেমকে বন্দি করে এক চমৎকার প্রেম বন্ধনে যেদিকে চোখ যায় শুধু তালা আর তালা তাই বলা হয় এই টাওয়ারটি তালা দিয়ে সজ্জিত দর্শক মণ্ডলী এই নামসান টাওয়ারের নিচে এ ধরনের অনেকগুলো চত্বর রয়েছে এবং এসব স্থানই ঝুলে আছে এ ধরনের কোটি কোটি তালা আমরা জানি ভালোবাসতে সবাই ভালোবাসে আর নানাভাবে ঘটে সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তেমনি এখানে হয়তো এই তালা বন্ধ করে প্রেমিক প্রেমিকারা ভালোবাসার খাঁচায় বন্দি হন এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ বলেন লাভলক অর্থাৎ প্রেমের তালা প্রিয়জনের জন্য চাবি দিয়ে তালা বন্ধ করে ভালোবাসার বন্ধনকে ধরে রাখতে প্রতিদিন এখানে আসেন অনেক প্রেমিক প্রেমিকা ইউরোপ আমেরিকায় বিখ্যাত সব সেতুতে প্রেমের স্মারক হিসেবে হৃদয়ের ঘরে তালা বেড়ে চাবিটি ফেলে দেয় নদীতে আর এখানে তালা লাগিয়ে চাবিটি রেখে দেয়া হয় এখানে এসে কেউ যেন তালা সংকটে না পড়েন সেজন্য এখানে রয়েছে এই তালা বিতান এখানে বিভিন্ন আকৃতি এবং বিভিন্ন রঙের তালা পাওয়া যায় কেউ কেউ আবার সাথে করে তালা নিয়েও আসেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একজন তরুণ তালা লাগাচ্ছেন আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম কেন সে এখানে তালা লাগাচ্ছেন এবারে চলুন যাওয়া যাক এই এনশিওর টাওয়ারের উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টাওয়ারের উপর থেকে পুরো শিওল শহরটিকেই দেখা যাচ্ছে 
ভ্রমণকারীর এখান থেকে শিওলের প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটককে আকর্ষণ করে এই শিওল টাওয়ার আনুমানিক প্রায় চুরাশি লক্ষ দর্শনার্থী প্রতি বছর এই শিওল টাওয়ার পরিদর্শনে আসেন বিরতির পর বিরতিহীন অতি কথার এক ব্যক্তির অন্যের গতি রোধ করে বোধহীন কথার জতিহীন যন্ত্রণায় পৃষ্ঠ ও অতিষ্ঠ অন্য এক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কি চলুন দেখি চিন্তা করতেছি একটা কিছু করব নাইলে তো আবার রোগ বাদিতে বেশি করে ধরব তবে এসব নিয়ে আমি চিন্তা করি না পোলা বন্ধের মানুষ করছি লেখাপড়া শিখেছি এখন তারা আয় রোজগার করতেছে চিন্তা করতেছি আপনি চিন্তা করেন আমার একটু তারা আছে কিন্তু আপনার সম্পর্কে তো কিছুই জানা হইল না কিছু বলবো কেমনে বলার সুযোগই তো দিলেন না এইটা ঠিক কেউ যদি নিজেই সব কিছু কইতে থাকে অন্যের কিছু বলার সুযোগ না দেয় সেটা কিন্তু ঠিক না খুবই বিরক্তিকর ভাই নিজে বলবা অন্যটাও শুনবা ইউক্রেনের যুদ্ধের কথা রে চিন্তা করেন জেলেনস্কির পুতিন যদি রাশিয়ায় ভাই আমি কত বলি পুতিন রাশিয়া নিয়ে কথা কইতে চাই না আমি যামু উত্তরের পাশে দিয়াবাড়ি সময় লাগবো না না সময় লাগবে কেন মিয়াবাড়ি দিয়াবাড়ি সৌদুরি বাড়ি সৈয়দবাড়ি এই সমস্ত বাড়ি চিনতে কোনোই কষ্ট নাই যে কারো জিগাইবেন দেখাই দিব ধরেন ইথেন্সে গিয়ে যদি আপনি কারো জিজ্ঞেস করেন ভাই সক্রেটিস ভাই ভাই আমারে পাপ করে দেন ভাই সক্রেটিস না আমার দরকার নাই আমার দরকার মুভিজ রে আমি মুভিজের কাছে যাইতেছি মুভিজের কাছে কিছু টাকা পাই সেই টাকা আনতে আচ্ছা জান 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 কিন্তু যাইবেন কিভাবে আমি চিনি যাইতে পারো দক্ষিণ দিকে দুই মিনিট হাঁটবেন তারপরে আবার উত্তর দিকে দুই মিনিট হাঁটবেন বাইরে দুই দিকে দুই মিনিট করে হাঁটলে তো একই জায়গায় থাকো এই রাস্তা তো জীবনে শেষ হবে না ভাই আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করতেছি আমারে আমার মতো যাইতে দেন ঠিক আছে যান তবে শরীরের প্রতি যত্ন দিয়েন যে ঠান্ডা পড়ছে আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে জানেন তো সত্য প্রবাহ চলতেছে আমার তো এখনই গরম লাগতেছে আরে কয় কি অসুবিধা নাই খারান খারান মোবাইল একটু দেখে নেই আপনি তো আবার চাদর নিয়ে বাইরে নাই এখন ঠান্ডা লাগলে কিন্তু এটা নিউমোনিয়া টান করতে পারে আর নিউমোনিয়া টান করলে কিন্তু শ্বাসকষ্ট আর শ্বাসকষ্ট থেকে বলেন কি বলেন কি চলেন সামনে একটা ফার্মেসি আছে আপনার প্রেশারটা পেপার দেখি চলেন তিনিও বাঁচুন আমরাও বাঁচি এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মন প্রাণ মেলে শুনি একটি গান গানটি লিখেছেন রামাচরণ সুর করেছেন আকাশ মাহমুদ আর গাইছেন এই মৌলভীবাজারের সন্তান শিল্পী সেলিম চৌধুরী এবং সিলেটের তসিবা চলুন শোনা যাক গানটি তুমি আমার কত আপন তোমায় ফাইলে দিলে না শোন তোমায় লইয়া সাজাইতে চাই আমার প্রেমর ডালা তুমি 
আমার মনের মাঝে সানো আইলে তুমি আমার সখী রাজা তোমার মাঝে আমি বাদা তোমায় সারা ফতর দুলা আমি শিখন খালা জগত জানে অপুরা জগত মানে অপুরা জগত জানে তুমি আমায় বাসো পালা শুকর বৃষ্টি ঢালো তুমি আমার কত আশা তুমি আমার প্রাণর বাসা তোমার গলায় দিলাম আমি আমার প্রেমর মালা জগত জানে অপুরা জগত মানে অপুরা জগত জানে তুমি আমায় বাসো পালা জগত জানে অপুরা জগত মানে অপুরা জগত জানে তুমি আমায় বাসো শুনলাম গানে পুরা জগৎ জানে পুরা জগৎ মানে তবে পুরা জগৎ না জানলেও ইত্যাদির দর্শকরা নানি নাতি সম্পর্কে জানে ইত্যাদির প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাদের বাগবিধণ্ডার মানে এবার দেখা যাক এইখানে এই সবুজ চা বাগানে কোন বিষয়টি তাদের টানে একটা নতুন জায়গায় আইসি আমি তো তোর লোকে যাইতে চাইছিলাম তুই তো নিলি না কিন্তু এইখানে তো গাড়ি ঘোরা নাই গাড়ি একটাই হাটা গাড়ি আর তুমি তো দুই কদম হাঁটলাই কো আমার ঠেঙ্গে বিষ আমার ঠেঙ্গে বিষ একটা রিক্সাটা ওই সাহেব বুঝছি তুই যে চা বাগানে গেছিলি চা পাতা আনছস এই তো একটা ভুল কথা কইলা কি ভুল কথা কইছি চা পাতা আনুমকে চায়ের গুড়া আনছি চায়ের গুড়া ওই গুড়া বলতে বেছে নাকি গুড়া সবটাই বেছে কিন্তু কয় চা পাতা হেরা ঠিকই কয় ঠিক না ঠিক না বাজারে গিয়া হলদির গুড়া মরিচের গুড়া চাউলের গুড়া কিনতে যাইয়া যদি গুড়া না কও তাইলে দোকানদারা তোমার আস্তা হলুদ আস্তা মরিচ আস্তা চাউল দিয়া দিব বাজার গুড়া দিব না ওই জিনিস আলাদা কিন্তু সিস্টেম এক এখন যদি তুমি বাগানে গিয়া চায়ের পাতা ছিঁড়ানো ওইটা দিয়ে কি তুমি চা বানাইতে পারবা তোমার দরকার এই পাতার গুড়া সেই জন্য কই তৈব চা পাতার গুড়া এই যে দেহ আমি আনছি হয়েছে চুপ কর এত কত কষ্টে সামান্য একটু চা পাতার কথা কইছি তুই দুনিয়ার কথা কলি এই জন্যই তো তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইল মাংসা আমারে কয় তুই বলে একটা বাঁচা পঞ্চমুখ হইবা কেমনে তোমার মুখ তো একটা পাঁচটা না আচ্ছা ঠিক আছে আমার পাঁচটা মুখ না হইলো দুটা মুখ আছে তো তুই হইলো দুই মুখে সাপ এটা একটা ভুল কথা তুমি আমার দুই মুখ সাপ আর চার মুখ সাপ যাই কো সাপ কিন্তু কথা কইতে পারে না তো মাংসের মুখের কথা সাপের বিশ্বের চাইতেও খারাপ ঘরে বাইরে হোটেলে পার্কে যেহেনি যায় পাশাপাশি বইয়া থাকলেও কথা কয় না কাজ করে কাজ করে খুব ব্যস্ত কি কাজ করে রে কি কাজ করে হ্যাঁ মোবাইল টিফে মোবাইল মোবাইলে কি করে মোবাইলে এই যন্ত্র দিয়া যে কত কাম করা যায় সেটা শুনে তোমার কোনো লাভ নাই শেষে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়বা ডাকলে শুনবা ওই আমি আর তোর কথা শুনতে চাই না তোর কথা শুনতে শুনতে আমার মাথা ধরে গেছে তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা আমার জন্য দুইটা মাথা ধরার ওষুধ এনে দিয়ে যা এইটাও ভুল কথা কইলা মাথা ধরার ট্যাবলেট আনলে তো তুমি খাইলে মাথা আরো ধরবো কথাটা ওইবো মাথা ধরা সারার ওষুধ আন এখন শুনো চলো 
যাইতাছি তুমি আমার লোকে চলো সবুজ বাগানের ফ্রেশ চা পাতার গুড়া দিয়া এক কাপ গরম চা খাওয়ামু দেখবা মাথা ব্যথাটা কই যাইব গা ওষুধ লাগবো না মাথা ধরে এমনি ছেড়ে দেব চলো চলো কথা আছে শিক্ষার কোনো বয়স নেই তবে শিক্ষা যদি এমন দীক্ষা দেয় তবে তার চেয়ে ভিক্ষা ও সম্মানের চলুন দেখা যাক সেই এমন দীক্ষাটা কেমন প্রথমে আপনাদেরকে কংগ্রাচুলেশন কারণ আপনারা ব্যাকে টুকটাক চাকরি পাইছেন কেউ বেকার ন জীবনে চলার প্রতি কিছুতে যাতে ফিসলাই না পড়েন সেজন্য আমাদের শর্ট কোর্স সামসামি কি সামসামি বসকে খুশি করার একমাত্র উপায় এটার অনেক সাইড ইফেক্ট এন্ড সাইড অ্যাঙ্গেলও আছে क्षमताद्भुतिकादर्शी श्रमे घमे चा उत्पादित है तरह कथा चिंता करीना जानिना तर जीवन मान कि परिचालित है अशिक्षा अपुष्टि दारिद्र एसब संगे जान तर नित्य बसबाश कि व्यतिक्रम छाड़ा अधिकांश चा श्रमिकर ऐले मे पंचम श्रेणी बसि लेखा पढ़ा करते पर तब कमलगंज एक बागने से एम एक चा श्रमिक के पे जार स्वप्न और संकल्प जेको ही हक सन्तान लेखा पढ़ा शेखा और तीन हम चा श्रमिक मीरा गोवाला चा बागान पास सन्तान दिए बसबाज करें मीरा गोवाला मीरा गोवालार चार कन्या सन्तान रही है তার স্বামীর নাম প্রহ্লাদ গোয়ালা আর্থিক সংকটের কারণে কিছু টাকা ঋণ করেছিলেন এই ঋণ এবং অর্থ সংকটের কারণে দিশেহারা হয়ে প্রচণ্ড মানসিক চাপে দু সালের এগারো ডিসেম্বর তার অকাল মৃত্যু ঘটে পুরো সংসারের ভার এসে পড়ে তার কাঁধে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর কর্মস্থলে বাগানে কাজ পান মীরা গোয়ালা স্বামীর শোক মাথায় নিয়ে প্রতিদিন বাগানে কাজে যান সন্তানদের নিয়ে শুরু হয় জীবন যুদ্ধ সন্তানদের লেখা পড়ার খরচ চালাবার জন্য বাড়তি কাজ করা শুরু করেন কখনো এক বেলা খেয়ে কখনো বা না খেয়ে অমানবিক পরিশ্রম করে সন্তানদের শিক্ষিত করতে চেষ্টা করেন মায়ের অদম্য ইচ্ছায় মেয়েরা সবাই এখন শিক্ষা এবং শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত বর্তমানে মীরাগোয়ালা প্রায় অসুস্থ থাকেন এর মধ্যে দু মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন দুজনের স্বামী দিন মজুরের কাজ করেন মীরাগোয়ালা সেই কষ্টের ফসল তার এই শিক্ষিত চার সন্তান দর্শক মণ্ডলী আজকে আমার ইত্যাদির মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই আদর্শ মা মীরাগোয়ালা এবং তার চার সন্তানকে মীরাগোয়ালা এত অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও আপনার সন্তানদের লেখাপড়া করাবার ইচ্ছে হলো কেন আমি যদি ওদেরকে লেখাপড়া না শিখাই তাহলে তো আমার মতো জীবন ভরা পাতা তুলে তুলেই ওদের জীবন সংসার চালাতে আপনার আর্থিক অসচ্ছলতা অকস্মাৎ স্বামীর মৃত্যু স্বল্প আয় এরপরও আপনি সন্তানদের লেখাপড়া এবং সংসার কিভাবে চালাচ্ছেন এখন তো লেখাপড়া ছাড়া কিছু উপায় নাই এমনও হয়েছে যে 
আস্তা দিনে এক বেলা ভাত দিতে পারিনি খেয়ে এক বেলা না খেয়ে এরপরও চাইছি যে এরা রেলে খাপড়া করাবে আপনি তো বড় বোন জি আপনার নাম হচ্ছে পূর্ণিমা পূর্ণিমা গোয়ালা আচ্ছা আপনি আমার নাম কে আগোয়ালা আচ্ছা কে আগোয়ালা আপনি সবিতা গোয়ালা আমি কবিতা গোয়ালা তো আপনার দুই বোন তো স্নাতক পাস করেছেন আমি জানি জি আমি এসসি পাস আপনি আমি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে এবার অনার্স ফাইনাল ইয়ার আমার মার স্বপ্ন ছিল যে আমরা চার বোনই শিক্ষিত হব এর কারণে আমরা খুব চেষ্টা করে লেখাপড়াটা করি অর্থাৎ অনেক কষ্ট করে হলেও লেখাপড়া করিয়েছেন অনেক সময় গ্রীষ্মকালে আমরা ফল খেয়েও অনেক বেলা কাটিয়েছি কিন্তু ফলের দাম তো অনেক বেশি গ্রীষ্মকালের ফল স্যার বাড়িতেই গাছ কিনতে হতো না কিনতে হতো না স্যার আপনাদের স্বামীরা কি করে স্যার আমার স্বামী একজন কৃষক অন্যের ক্ষেতে কাজ করে জি আপনার আমার স্বামী দিনমজুর স্যার আর আমি টেলারি করি টেলারি পাশাপাশি টিউশনই করাই পাশাপাশি বাচ্চাদের পড়া জি স্যার আপনি কোথায় কাজ করেন স্যার আমিও আমার গ্রামে একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি আচ্ছা আপনি সবিতা আমি একটা এনজিওতে শিক্ষকতা করি শিশু শ্রেণীতে স্যার আমি পড়ালেখার পাশাপাশি একটা এনজিওতে কাজ করছি কিসের কাজ ওই শিশুদের পড়ানোর কাজ আচ্ছা তাহলে আপনার চার বোনের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে জি স্যার তো আপনারা লেখাপড়া বাকিটা করতে পারেন নি কেন জি স্যার আমি আর্থিক সমস্যার কারণে পরিবারের চাপে আর আমি চাইছি স্যার ছোট দুবন লেখাপড়া করো বাকি তিন বোন তো মাস্টার্স করতে পারে নাই আমার মার ইচ্ছা আমি যেন মাস্টার্স করি এটা আপনার মায়ের ইচ্ছে জি এটা আমার মায়ের ইচ্ছে মিরাগওয়ালা আপনার মতো এমন সফল মাকে আমাদের মধ্যে পে আমরা অনেক আনন্দিত আপনি কখনো লেখাপড়া করেননি কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে সন্তানদের শিক্ষিত করেছেন আজ সেই সন্তানরাও অন্যদের শিক্ষা দিচ্ছে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে স্বল্প বেতনে স্বল্প আয়ের একজন চা শ্রমিক হয়েও সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য আপনার এই সাধনায় কিছুটা সহায়তা করার জন্য আপনার এটি কন্যা সন্তান যাতে লেখাপড়া করে আপনার ইচ্ছে পূরণ করতে পারে এবং আপনার চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার জন্য ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যা কসমেটিক্সের পক্ষ থেকে আপনাকে এই দুই লক্ষ টাকার চেকটি প্রদান করছে আশা করি এই অর্থ আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে অনেক উপকার হবে বুঝাইয়া বলতে পারবো না शिक्षार आलो वंचित हम चाननी तरह सन्तान देर के श्रमिकर क्या करो मायर से आदर्श पथे चले मेरा कष्ट कृष्ट जीवने अनाहारे अर्धारे उठे शिक्षा व्रती আমাদের সমাজের যেখানে অর্থবিত্তের সম্পদশালী পরিবারের অনেক সন্তান হয়ে যায় পথভ্রষ্ট বিপদগামী চলে যায় পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেই প্রেক্ষিতে মিরাগওয়ালা একজন আদর্শ মা তার সন্তানের এক আদর্শ সন্তান অসম্ভবকে সম্ভব করা এই পরিবারের আদর্শ অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করুক এই কামনা শেষ করছি আমাদের আজকের ইত্যাদি খোদা হাফেজ